el pasado cobra vida. Con cada rastro que descubren los arqueólogos, agregamos otra pieza reveladora del rompecabezas a la imagen histórica general. En consecuencia, los testimonios antiguos nos dan una visión de la realidad de la vida de nuestros ancestros. Algunos descubrimientos han ayudado a desentrañar muchos misterios históricos. Otros hallazgos solo plantean más preguntas. De hecho, los expertos se enfrentan repetidamente a artefactos y objetos inexplicables que simplemente no pueden clasificarse en un contexto lógico. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Los emocionantes descubrimientos que presentamos en el video de hoy también plantean acertijos irresolubles para los expertos de hoy. Lista de Reyes Sumerios A primera vista, parece que la lista de Reyes Sumerios no contiene más que una enumeración de gobernantes poderosos. Si bien es cierto que el artefacto lleva los nombres de innumerables gobernantes sumerios y acadios, eso no es todo. De hecho, la inscripción en la tablilla de arcilla también se desvía al ámbito de lo sobrenatural. La lista de reyes habla del hecho de que las primeras ciudades fueron construidas por deidades femeninas. Pero eso no es todo. Dice que los diez reyes primordiales místicos gobernaron por más de 450.000 años. La misteriosa era solo terminó con un diluvio gigantesco. Esta catástrofe que lo consumió todo se describe con bastante detalle en esta lista. Dice algo así como, el diluvio barrió la tierra. Después de que el diluvio arrasó la tierra y los reyes descendieron del cielo por segunda vez, Ki se convirtió en la sede del reino. Algunos ven esta tablilla de arcilla como una prueba más de que los antiguos se comunicaban con extraterrestres. Según esto, los reyes divinos que descendieron del cielo eran alienígenas que aterrizaron en la tierra a bordo de sus naves. Como los habitantes de la Tierra no podían explicar las tecnologías avanzadas, se les dio un trasfondo sobrenatural. ¿Qué opinas de estas teorías? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Sun Sing Dewey A menudo suceden cosas inesperadas. Es el año 1929 y un granjero chino quiere cavar un pozo. Pero el hombre se encuentra con una gran cantidad de artefactos antiguos de Jade que terminaron en posesión de varios coleccionistas privados. Anunciado el descubrimiento, innumerables arqueólogos rastrearon el noreste de la ciudad de Chengdu, pero sus esfuerzos fueron en vano, y esto no cambiaría hasta 1986, y no fueron profesionales, sino trabajadores normales quienes revelaron los tesoros del pasado. Inesperadamente encontraron pozos de sacrificio repletos de preciosas reliquias, la reluciente mezcolanza contenía miles de artefactos hechos de oro, bronce y jade. El estilo artístico inimitable que usaron los creadores en ese momento asombró de inmediato a los expertos. Sin embargo, son precisamente esos creadores los que aún nos presentan enormes misterios. Se trata de la cultura Shan Xing Dui, de la Edad de Bronce, cuya existencia aún era completamente desconocida antes de este descubrimiento. En particular, fueron las fundiciones de bronce antiguo las que despertaron el interés profesional. La datación de radiocarbono mostró que las estructuras correspondientes ya estaban hechas en el siglo XII a.C. Las habilidades técnicas de los creadores eran más asombrosas aún. Una aleación especial de plomo aseguró que una gigantesca estatua se mantuviera estable a pesar de una altura de 2,60 metros y un peso de 180 kilogramos. Un árbol hecho de bronce decorado con flores, adornos y pájaros alcanza incluso una altura de casi 4 metros. Pero rostros humanos que parecen extremadamente extraños son desconcertantes. Las figuras con sus cabezas anguladas y ojos de gran tamaño recuerdan más a extraterrestres que a terrestres. Las impresionantes aves, tigres, máscaras y serpientes que Shan Xing Dui inmortalizó para la posteridad hacen que ciertos investigadores crean que el descubrimiento es incluso más significativo que el del mundialmente famoso ejército de terracota. El hecho de que ningún historiador chino haya mencionado la cultura parece aún más desconcertante. Cueva de la estrella naciente Desde un punto de vista técnico, la Rising Star Cave de Sudáfrica tiene un estatus incomparable. En el valle del río Blaubank, este fascinante sitio tiene un área de 250 metros por 150. 
Para llegar a la llamada Cámara de Inaledi, donde están los antiguos fósiles, hay que atravesar un pasaje de apenas 20 centímetros de ancho. Por eso, antes de comenzar su trabajo, los investigadores buscaron en redes sociales a ayudantes específicamente pequeños y estrechos. Desde el 2013 se han descubierto varios cientos de huesos en esta cueva. Quedó claro que los restos provenían de al menos 15 personas diferentes. Uno de los descubrimientos más espectaculares es un cráneo increíblemente bien conservado y un esqueleto completo. Cripta de los Capuchinos La Cripta de los Capuchinos de Berno es una de las atracciones turísticas más espeluznantes de República Checa. Innumerables frailes y seguidores del monasterio fueron enterrados aquí a finales del 18. El sofisticado sistema de ventilación y la sequía reinante provocaron la momificación de los cuerpos. Se estima que 200 personas fueron enterradas en la cripta y hoy se conservan 74 momias. El difunto de mayor edad falleció en 1658. Franz Führer von der Trink también tuvo el honor de ser enterrado en la cripta de los capuchinos en 1749. Se dice que el oficial imperial malversó fondos, cometió atrocidades y ordenó redadas durante su vida. Pero como dejó al monasterio una fortuna de 4.000 florines, fue admitido en la cripta de los capuchinos al morir. Espada Sulfbert Fueron de las armas más efectivas y avanzadas de principios de la Edad Media, pero ¿quién las fabricó y de dónde venían? Los historiadores creen que el solo ver la característica inscripción Ulfbert en la hoja fue suficiente para aterrorizar enemigos. Estas espadas no solo eran significativamente más afiladas, sino más livianas y robustas. Los hallazgos muestran que estas espadas de alta tecnología se extendieron rápidamente por toda Europa en los siglos IX y XII. Ya sean el Imperio Franco o las filas de los vikingos, en todas partes los guerreros juraron por estas espadas icónicas. Temiendo que el enemigo pudiera poner sus manos en esas espadas, Carlo Magno incluso prohibió oficialmente su exportación en el siglo IX. Aún hoy no sabemos dónde están los orígenes de estas armas. Algunos investigadores creen que las Ulfert se originaron en el Imperio Franco, otros dicen que Escandinavia. Ante las dudas de los investigadores, hace falta una investigación moderna. En consecuencia, un análisis mostró que se usó el llamado acero de crisol para fabricar estas espadas. Sin embargo, en ese momento se usaba en Oriente y en Medio Oriente. Por tanto, es concebible que el acero especial llegara a los estados bálticos a través de rutas comerciales donde finalmente llegó a la vista de herreros vikingos. Además de la cuestión del origen, también hay una cuestión que tiene que aclararse. ¿Quién fue Ulfert? En realidad puede ser el nombre del herrero original, porque esto era bastante común en Francia. Sin embargo, el hecho de que los herreros de la época solo supieran leer y escribir en contadas ocasiones habla en contra de esta tesis. En ese contexto, parece poco probable que el creador inmortalizara su nombre en las navajas. Sin embargo, las cosas eran muy diferentes para el clero. Las inscripciones de Ulfbert a menudo iban acompañadas de una cruz cristiana. Podría haber sido el nombre de un obispo cuyo monasterio tenía talleres. Dogu. El periodo Homón, una época en la prehistoria japonesa que data del 14.000 al 300 AC. Si bien existen muchos vacíos en la historia del pueblo Homón, lo cierto es que dejaron para la posteridad algunos testimonios impactantes, los llamados Dogu, figuras de terracota que sorprenden con sus formas inusuales. Pero, ¿qué se supone que representan estas estructuras antiguas? Bueno, normalmente las figuras Dogu se asocian con la creencia en una diosa madre que representa la fertilidad. Y lo cierto es que los artefactos con sus caras extrañas, piernas protuberantes y brazos atrofiados no recuerdan en modo alguno a gente común. De hecho, solo podemos especular sobre el verdadero propósito de estos objetos grotescos. E incluso en ese caso, los preastronautas convencidos creen que los Dogu en realidad tienen un modelo cósmico. En consecuencia, las figuras de ninguna manera encarnan dioses estilizados, sino más bien encarnan a extraterrestres. Momias del Tarim ¿Cuál es la verdadera historia de las momias de Tarim? Los investigadores se han hecho esta pregunta desde que localizaron los primeros cuerpos en China a principios del siglo XX. Lo que es extraño es el hecho de que muchas de las momias recuerdan a europeos en su apariencia. 
Investigaciones recientes dicen que las momias de Tarim pertenecieron a una población de la Edad de Hielo. Lo cierto es que los cuerpos datan de entre los años 2000 a.C. y 800 después de Cristo, y se da por cierto que los difuntos no fueron momificados artificialmente, sino que se secaron de forma natural. Entre las momias de Tarim más famosas se encuentra el hombre de Charchan, alto y pelirrojo, y un bebé de cabello castaño y las llamadas brujas de Subashi. Envenenamiento por mercurio Los huesos de 5.000 años descubiertos en España dan una idea del primer caso conocido de envenenamiento. Los restos mostraban niveles alarmantemente altos de mercurio. Probablemente se debieron al contacto con el cinabrio, un material que se encuentra comúnmente en fuentes termales y volcanes. Triturar cinabrio da un polvo rojo y de hecho ese polvo contenía mercurio y se usaba en el mundo antiguo para gran variedad de cosas cotidianas. Si bien el pigmento rojo se usaba en la fabricación de pintura, el polvo también se inhalaba en rituales sagrados. Sin embargo, a diferencia de hoy, nuestros antepasados no sabían cuán dañino podría ser el mercurio. Gente lagarto Ver al pasado puede ser esclarecedor, pero también perturbador y aterrador. ¿Qué debe haber pasado por la mente de arqueólogos cuando recuperaron las grotescas figuras de lagartos en Irak a principios del siglo XX? Se cree comúnmente que los artefactos inusuales surgieron de las filas de los Ubaid. Sin embargo, el origen de esta civilización prehistórica es incierto. Lo que es seguro es que estas personas vivían en asentamientos similares a aldeas y transformaron esta región seca en tierras de cultivo fértiles a través de sofisticados sistemas de riego. Desde que se descubrieron las estructuras en el sitio de al Ubaid en 1919, ha sido un gran misterio para los expertos. Y eso no solo significa la extraña apariencia del lagarto. Además, parece que estos objetos de 7000 años de antigüedad usan algo similar a cascos y armaduras. Además, muchas de estas figuras llevan en sus brazos lagartijas más pequeñas que se dan un festín en sus pechos. Lo que estos artefactos querían representar y para qué propósito servían es desconocido. Y es muy probable que estos tuvieran un trasfondo ritual o religioso, o desempeñaran un papel central en un culto cotidiano de Ubaid. La botella azul Lo que comienza como un trabajo simple termina siendo un descubrimiento extremadamente inusual. En la ciudad inglesa de Kingston upon Hall, los trabajadores estaban ocupados excavando tumbas antiguas en el cementerio local pero en el camino se encuentran con un extraño esqueleto al que alguien le había colocado una misteriosa botella azul en las piernas. En el recipiente había un líquido fangoso que de inmediato planteó un misterio a investigadores. En el exterior estaba la inscripción Enfermería de Hall o Hospital de Hall. Esta circunstancia indica que el personal de la antigua enfermería colocó deliberadamente este objeto en la fosa. Investigaciones posteriores demuestran que la fallecida era una mujer de 60 años, Después de examinar el contenido de la botella, los científicos determinaron que se compone de potasio, fósforo y sodio, los principales componentes de la orina. Así que pudo haber sido un tónico misterioso usado para curar enfermedades del siglo XIX. De los más de 1.500 esqueletos exhumados en este cementerio, ninguno poseía un objeto funerario tan extraño. Rongo Rongo cuando pensamos en los grandes misterios de la Isla de Pascua, nos vienen a la mente imágenes de los mundialmente famosos Moai. ¿Pero sabías que las colosales figuras de piedra no son el único misterio de esta isla? Con el tiempo, los isleños desarrollaron un sistema de escritura independiente llamado Rongo Rongo. La característica especial es que debido al aislamiento de la isla, este alfabeto no se puede comparar con ningún otro. Algunos párrafos ya se han interpretado vagamente, pero ningún experto ha podido descifrar por completo esta escritura. Sin embargo, los expertos coinciden de que Rongo Rongo estaba reservado exclusivamente para la élite religiosa y política. En los paneles de madera descubiertos, a veces vemos figuras que recuerdan a personas, criaturas desconocidas, animales y plantas. Sin embargo, probablemente no estemos tratando aquí con pictogramas, símbolos individuales que transmiten información a través de representaciones simplificadas. Más bien, estos llamados ideogramas representan no solo a los objetos que representan, sino también a ideas asociadas con ellos. Muy bien amigos, ahora su opinión importa. ¿Qué piensan de los increíbles hallazgos que les mostramos hoy? ¿Y qué descubrimiento les sorprendió más? 
Como siempre, cuéntenos sus pensamientos, sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios de abajo. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y hacer clic en la campana para mantenerse actualizados a partir de ahora. Por último, no duden en echar un vistazo a los otros videos del canal, a los que pueden acceder haciendo clic en una de las imágenes de los créditos. Gracias por vernos, que la pasen bien y hasta la próxima.